गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा ग्यारहवीं का भूगोल विषय का अध्याय दो का लेक्चर तीन करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि घरों का निर्माण हो किस प्रकार से हुआ था तारों की उत्पत्ति हो किस प्रकार से हुई जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं और जो सौर मंडल है उसका विकास किस प्रकार से हुआ था आज हम बात करेंगे जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी की स्तर चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं और अठारह अगर बात करें कब शुरुआत हुई थी इनकी अठारह ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन कौन थे अठारह की बात है और सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे यानी कि एक जैसा इनको बताया था कि इसको पृथ्वी और चंद्रमा को तेजी से घूमने वाले पिंड थे यह पूरा पिंड डम्बल डम्बल क्या होता है कि जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है डम्बल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अचानक से टूट गया यानी कि इस पिंड में क्या हुआ एक ही पिंड था ये चंद्रमा पृथ्वी क्या थे दोनों एक ही पिंड थे और धीरे धीरे घूम पहले तेजी से घूम रहे थे लेकिन बाद में इसमें क्या बन गया डंबल बन गया और ये अचानक से टूट गया उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है यानी कि अब जो प्रशांत महासागर में एक जो गर्त स्थित है गर्त मतलब जो गहरे भाग हैं उसी उस प्रकार का पदार्थ से ये बना था चंद्रमा का निर्माण हुआ था वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने इस इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया यानी कि स्पष्ट रूप से कौन सी व्याख्या नहीं दी गई थी कोई भी इनके बारे में अगर कहूँ तो सही मत नहीं दिया गया था तो वैज्ञानिक जो आज के हैं वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते इन व्याख्या को स्वीकार नहीं करते ऐसा विश्वास है कि अब आज वाले जो वर्तमान वाले जो वैज्ञानिक उनकी बात करें ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा यानी कि एक बड़ा क्या हुआ था टकराव हुआ था जिससे ये बना जिसे द बिग स्प्लेट क्या बोलते हैं द बिग स्प्लेट का नाम इसको दिया जाता है इस टकराव को ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के एक से तीन गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया क्या मानते हैं कि जो मंगल ग्रह है उसके उस उससे एक से तीन गुना बड़े आकार का एक पिंड था और वो क्या हो गया पृथ्वी से आकर टकरा गया इस टकराव से अलग हुआ पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया और उससे एक भाग जो 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 टकराया था जो पिंड टकराया था पृथ्वी से उसका एक भाग टूट अलग रह गया और क्या करने लगा पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और उसे क्या कहा गया आज का चंद्रमा जो बना हुआ है वो कहा गया और चंद्रमा की उत्पत्ति की अगर बात करूं जो एक कक्ष का जिक्र मैंने किया ऊपर तो ये कब घूमने लगा था कब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है चंद्रमा की आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले ध्यान रखना इसको आज का आपका प्रश्न नंबर चार का उत्तर रहेगा आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी अब बात करते हैं पृथ्वी पर का उद्भव जो है उत्पत्ति तो जैसे हमने कर लिया था बात करेंगे उद्भव की डेवलपमेंट की किस प्रकार से हुई प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी अब शुरुआत में कैसी थी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुरुआत में पृथ्वी कैसी थी तो प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम और गैसें कौन सी थी हाइड्रोजन और हीलियम से इसका जो वायुमंडल है वो बना था जो आज की पृथ्वी से अलग था अब आज वाली पृथ्वी हम देखें और जो शुरुआत में जो पृथ्वी के उनकी बात करें तो उसमें काफी अंतर है गैसें हैं जो वो भी अलग हैं और जो उसका धरातल है स्तर है वो भी क्या है अलग है कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी विरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई और जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है यानी कि आज जो पृथ्वी हम देखते हैं वो काफी सुंदर है पानी उसके ऊपर जी है और उसके ऊपर जीवन है अकेला ऐसा ग्रह पूरी पूरे ब्रह्मांड का जिस पर जीवन है तो इसलिए क्या कह रहे कि ऐसी कोई घटना जरूर घटी होगी जिससे इतना सुंदर ये ग्रह बन गया आज से 460 करोड़ साल पहले इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था लेकिन इसके प्रमाण नहीं है कितने साल बोला इसे 460 करोड़ साल पहले सबूत जो मिले हैं वो मिले हैं तीन पॉइंट आठ जीरो करोड़ वर्ष पहले यानी कि तीन अरब अस्सी करोड़ वर्ष पहले के क्या मिले हैं सबूत मिले तो हमारा जो आंसर पूछा जाता है इसका मैं क्वेश्चन भी आज आपको दूंग करने के लिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी तो हम सबूतों को मानते हैं जो सबूत मिलते हैं तीन पॉइंट आठ जीरो करोड़ वर्ष पहले के वो सबूत हैं पृथ्वी की संरचना पर्तदार है वायुमंडल के भारी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है पृथ्वी स्तर से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल में है और हर एक भाग की अलग विशेषताएं हैं यानी कि अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो ना तो इसका जो वायुमंडल है उस वो एक जैसा है इसमें जो भीतरी जो भाग है वायुमंडल जिस पर आप मंडल जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं शोभ मंडल है समताप मंडल मध्य मंडल है तो पांच मंडल जैसे प्रमुख है ना तो वो एक जैसे हैं उन सब की विशेषताएं अलग अलग हैं और ना ही जो
अब बात करेंगे जो स्थल मंडल है पृथ्वी का जो स्थल मंडल है जैसे मंडल हम चार पढ़ते हैं स्थल मंडल वायुमंडल जल मंडल और जैव मंडल तो पहले बात कर लेते हैं स्थल मंडल की कि वो किस प्रकार का बना हुआ है उसका विकास कैसे हुआ घरणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हैं उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है अब जब मैंने बात की थी पृथ्वी की उत्पत्ति की तो मैंने आपको बताया था जो ग्रह बने थे जो घरणु थे उनसे पृथ्वी के उनके घराणुओं से क्या हुआ था पृथ्वी बनी थी लेकिन अगर देखें घराणु खगोलीय पिंड में तो इनमें क्या है जो पदार्थ है उनका मिश्रण वो लगभग एक जैसा ही दिखता है बहुत से घराणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने और पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में हुई थी जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उस उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया और इससे अत्यधिक उष्मा उत्पन्न हुई अब जैसे आपको पता है पृथ्वी के अंदर कौन सा बल है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसी के सहन होने से हो रहा था तो क्या हुआ पिंडों में जो पदार्थ है ना वो प्रभावित हो गए और उष्मा अत्यधिक उत्पन्न हो गई एनर्जी उत्पन्न हो गई अधिक ताप से पदार्थ पिंगलने लगा ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी हुआ था ऐसा ही घटना अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता से हल्के और भारी गंतों के मिश्रण वाले पदार्थ अलग होने लगे यानी कि कुछ जो भाग था पृथ्वी का कैसा रह गया अब मैंने ऊपर बताया आपको ताप बढ़ा जितना ताप बढ़ेगा उतना ही पदार्थ पिंगलता है ये तो आपको भी पता है जैसे लोहे को भी पिंगलाते हैं अधिक ताप पड़े अधिक ताप पर रखते तो पिंगलता है तो उसी प्रकार पृथ्वी के साथ भी होता है उसका कुछ जो भाग था ना आंशिक रूप से द्रवस्था में रह गया और तापमान की अधिकता से हल्के और भारी गंतों के मिश्रण वाले पदार्थ क्या हो गए अलग अलग हो गए वो अपनी विशेषता के आधार पर अलग अलग हो गए भारी पदार्थ जो थे अब दो प्रकार के रह गए भारी और हल्के पदार्थ भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए सेंटर में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सह ऊपरी भाग की तरफ आ गए अगर आप धरातल की बात करें पृथ्वी की संरचना की हम गहराई में जाते हैं तो भारी भाग तो क्या हो गए नीचे चले गए केंद्र में चले गए और हल्के भाग थे क्या थे वो ऊपर रह गए धीरे धीरे पृथ्वी की प्रपट्टी के रूप में विकसित हो गए हल्के व भारी गंत वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है डिफरेंटेशन डिफरेंटेशन कहा जाता है इसको कि जो हल्के और जो भारी पदार्थ हैं यानी कि जो हल्के तो कहे वो तो ऊपर रह गए और जो भारी तो नीचे चले गए तो इनका जो अलग होना है पृथक होना है उसी को क्या कहते हैं विभेदन कहते हैं इसके बाद देखिए कि जो विवेदन और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा अब जब चंद्रमा बना तो चंद्रमा तो बाद में बना था जैसे 4.44 अरब वर्ष पहले बना था तो चंद्रमा की जब उत्पत्ति तो फिर से क्या हुआ था भीषण संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और यह विवेदन का दूसरा चरण था पहला चरण तो जिसमें क्या हुआ था भारी पदार्थ तो नीचे रह गए और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए जिसे ऊपर पट्टी बन गई लेकिन दूसरा जो चरण था उसमें क्या हुआ दोबारा से गर्मी बढ़ी तापमान बढ़ा और विवेदन का दूसरा चरण था विवेदन किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया अब तक तो दो ही भाग थे हल्के और भारी पदार्थ लेकिन जब दूसरा चरण आया तो उसमें चेंज आ गया अब जो पृथ्वी थी ना वो चार भागों में मुख्यतः बढ़ गई जिसे पृथ्वी की धरातल के करोड़ तक कई परतें पाई जाती इनको पृथ्वी की परतें भी जैसे कहा जाता है धरातल के अंदर की परतें हम इनको बोलते हैं परपट्टी क्रस्ट जो सबसे ऊपर जिस पर हम रहते हैं भू परपट्टी जिसको बोला जाता है क्रस्ट जिसको बोला जाता है दूसरी या परावार या फिर मेंटल भी हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं मेंटल ऊपर पट्टी के नीचे कौन सी है मेंटल क्रस्ट के नीचे कौन से मेंटल इसके बाद उसके नीचे आ जाती है एक करोड़ और आंतरिक करोड़ सबसे नीचे कौन सी चलेगी आंतरिक करोड़ उसके ऊपर भाई एक करोड़ अगर इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से आपका एक डायग्राम बनता है सबसे ऊपर कौन सी है क्रस्ट क्रस्ट के नीचे मेंटल उसके नीचे जो हमारी है वो है आउटर कोर और लास्ट में इनर कोर तो ये चार प्रकार की प्रमुख परते बन गई कौन से चरण में दूसरे चरण में आज हमारा जो ये टॉपिक था कंप्लीट हो गया है और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो देख लीजिए पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ अब आप ध्यान दें ऑप्शन आपके एक अरब सैंतीस करोड़ वर्ष पहले तो बिल्कुल भी नहीं करा हमने कहीं भी अड़तीस लाख वर्ष पहले ये भी नहीं है चार करोड़ वर्ष पहले हाँ ये मैंने आपको बुलाया था बताया था लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिले प्रमाण जो मिले कितने साल पहले के हैं तीन पॉइंट आठ जीरो करोड़ वर्ष पहले या फिर इसको बोला जाता है तीन पॉइंट आठ बिलियन ईयर अगो दूसरा था विवेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं अभी मैं हमने करा था विवेदन क्या था कि जो हल्के और भारी पदार्थों का जो अलग अलग हो जाना विभाजन है वो क्या है विवेदन पर क्या कहलाते हैं प्रारंभ में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था शुरू में आपको बताया था मैंने कि क्या थी ये इतनी सुंदर नहीं थी चट्टानी थी गर्म थी कठोर थी इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पदार्थ जो थे गैसे थी 
तीसरा सॉरी चौथा प्रश्न जो आपका है वो है चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी आपको ईयर बताना है और पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कितनी परतें पाई जाती है उनके नाम बताने की परतें हमने करी इन सब के आपको नाम नाम लिखने इनके बारे में डिटेल से आपके अगले आगे जो अध्याय है उनमें भी आएगा तो यह आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा इसको अच्छे से याद करें और इसको अच्छे से नोटबुक में उतारें थैंक यू